और जब आप सही करने जाएंगे ना तो दस लोग आपसे नाराज होंगे होने दीजिए ना क्या फर्क पड़ता है दूसरे नाराज होंगे दूसरे बुरा मान जाएंगे इसकी वजह से अपनी करियर को खत्म कर लो अपनी बुद्धि का विनाश कर लो अपनी बुद्धि को केवल एक चीज में लगाओ रोटी बनानी रोटी बनानी रोटी बनानी है पूरी जिंदगी रोटी बनानी है और रोटी बनाते बनाते एक दिन पड़ जाना है हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ अक्सर मुझे कमेंट आते हैं ऐसे बहुत लंबे लंबे कमेंट्स आते हैं कि दी हमें पढ़ाई तो करनी है करियर तो बनाना है एक तरफ लेकिन एक तरफ हमें ये लगता है कि हमारे सास ससुर जो हैं जो कि हम पे डिपेंडेंट हैं हस्बैंड मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो उनकी भी सेवा करनी है वहाँ भी हंड्रेड देना है तो ऐसे में पढ़ाई को कैसे आगे रखें करियर को कैसे आगे ले जाएँ इसका कुछ सोल्यूशन बताइए तो सबसे पहले ना मैं एक टॉपिक जो है कर्तव्य कि लड़कियों के असली कर्तव्य है क्या इसको आज मैं थोड़ा इस पे मैं बात करूंगी और इस चीज को ना हम थोड़ा गहराई से समझेंगे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली बात कि अगर आप एक लड़की हैं तो आपके ऊपर आप चाहे उस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें आपके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियों का बोझ अपने आप आ जाता है जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल अगर आप बेटी हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके घर में जो आपके उम्र का ही या आपसे एक दो साल छोटा या आपसे एक दो साल बड़ा भाई है वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा होता है जो कि आप कर रही होती हैं आप पढ़ाई भी कर रही होती हैं आप मम्मी की हेल्प भी कर रही होती हैं और घर के काम काम भी कर रही होती हैं और अगर आप बहू हैं तो पूछे ही मत फिर तो पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है सास ससुर की सेवा करनी है और ये सारी चीज़ें ना हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं अपनी लाइफ में हमने देखा होता है कि हमारी मम्मी ने भी ये किया था हमारी दादी ने भी ये किया था हमारी जो पूरी सोसाइटी है इसमें हर एक औरत यही कर रही है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद यही हमारा कर्तव्य है इसी को हमें आगे ले जाना चाहिए और हमारी लाइफ का पर्पस भी यही है लेकिन आपको पता है कि अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाता है ना तो वो इंसान समझिए उस वो इंसान हम लोगों से बहुत अलग होता है उसको पता होता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए होता है लेकिन आपको पता है जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं घर के काम कर रहे होते हैं सास ससुर की सेवा कर रहे होते हैं तो भी हम खुश नहीं होते हैं 90 परसेंट लड़कियाँ या 90 परसेंट से ज़्यादा भी कह लीजिए उनके दिमाग में ये बात ज़रूर होती है कि काश थोड़ा मौका मिला होता काश थोड़ी पढ़ाई और कर ली होती काश ये डिग्री ले ली होती काश बेबी प्लानिंग दो सालों के बाद की होती काश मेरी शादी दो सालों के बाद हुई होती तो आज मैं किसी और पोजिशन पर होती किचन में नहीं होती बट एट द सेम टाइम आपको ये भी फील होगा कि आपके हस्बैंड पूरे घर का खर्चा उठाते हैं तो क्या आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती हैं वो थके आते हैं तो क्या उनके लिए खाना बनाना या फिर उनकी केयर करना ये आपका कर्तव्य नहीं है लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जो आप सोचती है ना कि क्या आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती वो एक्चुअली में इतना नहीं होता है वो इतना होता है क्योंकि जो काम आप कर रही है ना वो आपकी इंटेलिजेंस आपका आई आपकी फिजिकल फिटनेस आपका करियर सब खत्म कर देता है धीरे धीरे आपकी बुद्धि कम होने लगती है तो इसीलिए इस चीज को ना इतना सा बिल्कुल ही मत समझिए दूसरी बात मैं ये सोचती हूं कि मतलब कभी लड़कों से ये क्यों नहीं पूछा जाता या लड़के इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं फील करते हैं कि उनकी शादी हो गई है तो सास ससुर की सेवा करना भी उनका कर्तव्य है नहीं फील करते ना क्योंकि उनको आजाद रखा गया है वो आजाद है इन सब चीजों से उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि उनका सास ससुर के प्रति भी कोई कर्तव्य है कर्तव्य है बहुत छोटा बहुत कर, कर्तव्य है ऐसा कर्तव्य नहीं है कि आपको खूटे से बांध दिया गया है और उनको चाय पानी नाश्ता सब कुछ टाइम टू टाइम देना है इतना बड़ा कर, कर्तव्य का बोझ लड़कों के ऊपर नहीं होता है अब बहुत लोग कहेंगे कि ये हमारी संस्कृति है ये हमारा धर्म है लेकिन आप बताइए कि जो धर्म होता है ना वो सबके लिए बराबर होता है ये कैसा धर्म है कि 50 प्रतिशत आबादी को एकदम ऊपर उठा दे और बाकी 50 प्रतिशत को एकदम दबा दे उसको कुचल ही दे समझिए और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है तो ये है यूनिवर्सल ट्रुथ वो जानवरों के लिए भी पूरब से ही उगेगा हम लड़कियों के लिए भी पूरब से उगेगा लड़कों के लिए भी पूरब से उगेगा तो अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होता तो भी हम इसे समझ सकते थे लेकिन इस बात में तो कोई सच्चाई है नहीं तो फिर है क्या लड़कियों का असली कर्तव्य दूसरा कर्तव्य जो कि हम सब के ऊपर पूरी समाज की तरफ से डाल दिया जाता है वो ये कि लड़कियां जो है ना वो संस्कृति को आगे लेकर जाती हैं 
मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये बहुत ही वाहियात कमेंट था मेरी लाइफ का आज तक में जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ जिस दिन मैं फिफ्टी के सेलिब्रेशन कर रही थी और मैं बच्चों को बांट रही थी कॉपी बुक पेंसिल वगैरह तो उस उस वीडियो में ना मैंने दुपट्टा नहीं लिया था तो एक मोहतरमा कहती हैं क्यों बिहार की संस्कृति को ख़राब कर रही हो तो मेरा बस एक क्वेश्चन है ऐसे लोगों से कि भारत की संस्कृति में जीन्स पैंट शूज सन कब से आ गई आई I मीन mean, कब से अगर लड़के कोट पैंट पहन सकते हैं और तब उनको ये फील नहीं होता कि वो भारत की संस्कृति का विनाश कर रहे हैं तो जब लड़कियां पहन लेती हैं तो विनाश कैसे हो जाता है कोई लड़कों को क्यों नहीं कहता कि तुम भी पांच मीटर की धोती लपेटो और डेली जाओ जॉब करने के लिए लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हमें क्यों बोलने आ जाते हैं आपको पता है ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं खुद जीन्स टी शर्ट पहनते हैं कोट पैंट पहनते हैं इंग्लिश दारू पीते हैं ट्विटर पर और बाकी चीज़ों पर सनी लियोनी को फॉलो करते हैं उसकी वीडियो भी देखते हैं और हमें आकर धर्म की शिक्षा देते हैं ये डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं मैं ये नहीं कह रही आपको कि मैं वेस्टर्न कल्चर की एडवोकेसी कर रही हूँ नहीं मैं आपको सच दिखा रही हूँ उन लोगों का जो कि कहते तो ये हैं कि वो भारतीय संस्कृति को बहुत मानते हैं लेकिन जब खुद पर आती है फॉलो करने की तो वो उनसे नहीं हो पाता है कपड़े चाहे कुछ भी हो आप अपने होम प्लेस अपने वर्क प्लेस अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है आप वो पहन सकते हैं अगर आप अपने आप को इंडियन वेयर में देखना पसंद करते हैं तो आप ऑब्वियसली आप वो पहनिए मैं खुद 90 परसेंट टाइम पे 90 या 99 कह दीजिए 99 परसेंट टाइम पे इंडियन वेयर ही पहनती हूँ और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती हाँ लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जो लड़की जीन्स पहन रही है ससुराल में वो संस्कृति को खराब कर रही है तो ये तो क्लियर रखिए कि संस्कृति को आगे ले जाने का कर्तव्य आपका नहीं है और दूसरी बात ये कि ये जो हम संस्कृति की बात करते हैं ना हमारे इसी संस्कृति में होता है कि हमें गीता पढ़नी है वेद पढ़ना है दूसरों की सहायता करनी है सुबह की रोटी गाय को और शाम की रोटी कुत्ते को खिलाना है लेकिन जब बात आती है इन सब चीज़ों की तो कोई फॉलो नहीं करेगा इन सब चीज़ों को जो लोग संस्कृति की बात कहेंगे उनसे गीता का एक श्लोक पूछ लीजिए आता नहीं होगा उनको लेकिन वो आपको ज्ञान जरूर दे रहे होते हैं गीता में भी यही लिखा है कि सबसे बड़ा कर्तव्य है ब्रह्म की ओर जाना उसकी वजह से अगर आपको सांसारिक बंधनों का परित्याग करना पड़े तो कीजिए लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य है कृष्ण को पाना तो इसीलिए अगर आपको लोग ऐसा कहते हैं तो डट कर उसका जवाब दीजिए क्योंकि संस्कृति वही चीज होती है जो हर दस सालों में खुद को चेंज करती है हर धर्म से जो सड़ी गली चीजें हैं उनको निकाल फेंकना ही संस्कृति है और जो सही चीजें उनको फॉलो करना संस्कृति है तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर लड़कियों का कर्तव्य है क्या आप में से बहुत लोग कंफ्यूजन होगा तो क्या किया जाए फैमिली को छोड़ दिया जाए रिश्ते नाते छोड़ दिया जाए नहीं बिल्कुल भी नहीं आपका सबसे पहला कर्तव्य अपने प्रति है आपने इस दुनिया में जन्म लिया है ना तो अपनी जिम्मेदारी लेने का कर्तव्य आपका है आपने इस चीज़ को नहीं समझा अभी तक कोई बात नहीं बट आज समझ लीजिए आपके पैसे आपकी गाड़ी आपका घर आपका क्रेडिट कार्ड आपका वॉलेट ये सब आपका खुद का होना चाहिए ना कि दूसरों का और दूसरों की चीज़ पे हक भी आपको नहीं जताना है अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसको लेने के लिए ना चाहे आपको विरोध ही क्यों ना करना पड़े कीजिए क्योंकि आज़ादी आपका अधिकार है और पता है आपको आज़ादी ना मांगने से नहीं मिलती है छीननी पड़ती है अब बहुत लोग ये भी कहेंगे कि ठीक है चलो सब कुछ अपने लिए करना है तो क्या पति बहुत देर के बाद ऑफिस से आए तो उसको एक गिलास पानी भी ना दे कोई बात नहीं आपके हस्बैंड बहुत देर के बाद ऑफिस से आते हैं आप एक गिलास पानी दीजिए इसमें कोई बुराई नहीं है ये आपके अपने विल पर डिपेंड करता है लेकिन अगर वो एक गिलास पानी देना आपके लिए मैंडेटरी है ना कि हस्बैंड आ रहा है पानी नहीं दिए तो क्या होगा ये डर है आपके अंदर खाना नहीं बनाऊंगी तो क्या होगा अगर आपके अंदर ये डर है तो ये गुलामी है और गुलामी आप डिजर्व नहीं करते आप फ्रीडम डिजर्व करते हैं आज़ादी डिजर्व करते हैं ये हर एक इंसान का अधिकार है आपको पता है लड़कियों का एक बहुत बड़ा टाइम स्पेंड जो है ना वो घर में बीत जाता है और हम ना दुनिया की सच्चाई से रूबरू हो ही नहीं पाते हैं हम घर में ही रहते हैं और घर में ही मर जाते हैं हम नहीं देख पाते हैं कि समाज में क्या चल पा रहा है हम नहीं जाकर देखते समाज में गरीब लोगों को जाकर कि कैसी उनकी लाइफ है 
क्योंकि घर से फुर्सत नहीं है ना हमें ना सैलरी चाहिए ना हमें जॉब चाहिए ना हमें प्रमोशन चाहिए ना हमें अपने डिसीजन खुद से लेने हैं सिर्फ हमें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना है तो ये पता है फिर ये जानवरों और हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा जानवर भी ऐसे ही रहते हैं दूसरे पे डिपेंडेंट है कि वो कहेगा तब यहाँ जाऊँगी आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बहुत लोगों को मैंने देखा अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते डरते हैं अकेले ट्रैवल करने से क्या कर, अगर अकेले ट्रैवल किया तो क्या होगा अरे वो भी एक्सपीरियंस करना आपकी लाइफ का हिस्सा है आपको अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना है एक डब्बे में बंद होकर नहीं गुजारनी है तो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना आपका कर्तव्य है तो इस चीज को गहराई से समझिए मैं बहुत बार ये कहती हूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है इन चीजों पर मत जाइए क्या सही है उस पर जाइए जैसे अगर आप ससुराल में हैं आपको आपको पता है कि आप घर के सारे काम करेंगी आप अच्छी बहू कहलाएंगी आप पढ़ाई करेंगी लोग आपको बुरा कहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या चूज करेंगे आपको लगेगा कि नहीं भाई दूसरों को क्यों हट करना चलो ना सारे काम कर लेते हैं उसके बाद पढ़ाई करते हैं अच्छा बुरा में मत जाइए ये देखिए आपके लिए सही क्या है सही ये है कि आपको पढ़ना है आपको करियर बनाना है अब उस सही काम करने के चक्कर में दस लोग हर्ट भी हो रहे हैं ना तो आप अपने लिए सही चुनिए क्योंकि लोगों को खुश करके आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा लोग आपसे ऐसे भी खुश नहीं रहेंगे जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो दबती हैं बहुत ज़्यादा अपने पति से डरती हैं कभी अपने पापा से डरती हैं कभी इन लॉज से डरती हैं जवाब नहीं देती पलट के क्यों क्योंकि आपको लगता है कि जवाब नहीं देने से आपकी इमेज अच्छी रहेगी घर का माहौल अच्छा रहेगा लेकिन आपको पता है यहाँ क्या करना चाहिए आपको सही चुनना है कि दबना गलत है किसी से भी दबना गलत है सही क्या है अपने लिए स्टैंड लेना तो अच्छा और बुरा के चक्कर में मत जाइए सही क्या है वो चूज कीजिए मैं आपको बता रही हूँ अभी मैंने पर्सनली मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी कि अभी उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनके हस्बैंड उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ठीक और उनकी रोज़ पिटाई होती है जबकि वो मतलब अपनी रिलेशनशिप में अपना हंड्रेड दे रही हैं उनका कहना है कि वो हर दिन दस थप्पड़ खाती है कम से कम और पता है क्यों डरती हैं समाज की वजह से कि अगर इसके खिलाफ एक्शन लिया परिवार टूट जाएगा तो वो डर के दब रही हैं पर आपको पता है दबना ऑप्शन नहीं हो सकता है आपको सही करना है आपके लिए सही क्या है और जब आप सही करने जाएंगे ना तो दस लोग आपसे नाराज होंगे होने दीजिए ना क्या फर्क पड़ता है दूसरे नाराज होंगे दूसरे बुरा मान जाएंगे इसकी वजह से अपनी करियर को खत्म कर लो अपनी बुद्धि का विनाश कर लो अपनी बुद्धि को केवल एक चीज में लगाओ रोटी बनानी है रोटी बनानी है रोटी बनानी है पूरी जिंदगी रोटी बनानी है और रोटी बनाते बनाते एक दिन मर जाना है ये ऑप्शन आपको सही लगता है क्या हर इंसान की जिम्मेदारी होती है कि जितना उसका पोटेंशियल है उसको वो कम से कम अचीव कर सके जैसे अगर आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप जॉब कर सकती हैं आप वहां तक जाइए जरूर अपने पोटेंशियल को अचीव कीजिए किसी से डर के किसी से दब के जिंदगी में गलत डिसीजन मत लीजिए हमेशा सही को चुनिए अच्छे और गलत पर मत जाइए अगर आप सही करेंगे तो बहुत लोग खुश भी होंगे बहुत लोग नाराज भी होंगे लेकिन आपकी जिंदगी में सही हो तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारी लड़कियों को हेल्प मिल सके उनको थोड़ा इंसाइट आ सके कि उनके लिए करियर क्यों इम्पॉर्टेंट है तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा